ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ಎಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳದಂತಹ ಅಂದರೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಈ ಶ್ರೇಣಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಸೀರೀಸ್ ಎರಡನೇ ವಿಡಿಯೋ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಮೂವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಹಿತ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಇವೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಡಿ ಒ ಇವನ್ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟೆಡೆಡ್ ಮೂವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಹತ್ತು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಹತ್ತು ರಾಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಶ್ರೇಣಿ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವಿಡಿಯೋ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕಲಿದಲ್ಲೂ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂರು ಆಂತರ ಸೈಟ್ ಆಂತರ ಸೈಟ್ ಅನ್ನುವುದು ಕಲಿದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ವಿಧ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತಾರರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಶೇಕಡದಷ್ಟು ಇದು ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕಲಿದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಕಲಿದಲ್ಲಿನ ವಿಧವಾಗಿದೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸೂಜಿಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇರಿಸಿದಾಗ ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ತೇಲುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂರು ಮೇಲ್ಮೈ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ನಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸೂಜಿ ಇದು ನೀರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ನೀರಿನ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಳುಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸೂಜಿಯನ್ನು ನಾವು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಾಕಿದಾಗ ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತೇಲುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರಮಾಣ ಅದರ ತೂಕ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ನಾವು ಸೂಜಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಆ ಕಬ್ಬಿಣ ಸೂಜಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ನೀರು ಮತ್ತು ಸೂಜಿಯ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ನ ಏರಿಯಾ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರದೇಶ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಆ ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಅರೆದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಅದೇ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸೂಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಡ್ಡ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರದೇಶ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಸೂಜಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲುತ್ತದೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಬಲ ಫೋರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂರು ಬೈಜಿಕ ಬಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಮೂಲಭೂತ ಬಲಗಳಿವೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅವು ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ನಡುವಿನ ಎಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ಬಲ ನಾಲ್ಕನೇದು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಇವುಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದೆಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೈಜಿಕ ಬಲ ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ಬಲಕ್ಕಿಂತ ನೂರು ಪಟ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಇಂತಹ ಫೋರ್ಸ್ ಪರಮಾಣುವಿನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಪರಮಾಣುವಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಅನುಭವ
ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ನೀರನ್ನು ಸೊನ್ನೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಿಂದ ಹತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ವರೆಗೂ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಗಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ನಾಲ್ಕು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಶಾಖ ನೀಡಿದಾಗ ಅದರ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಗಾತ್ರನೂ ಸಹಿತ ಹಿಗ್ಗುತ್ತದೆ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣ ಇದೆ ನೀರಿಗೆ ನಾವು ಶಾಖ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊನ್ನೆ ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೂ ಶಾಖ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದರ ಗಾತ್ರ ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆ ಹಿಗ್ಗುವ ಬದಲು ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆ ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿಯ ನಂತರ ಅದು ಹಿಗ್ಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೀರಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಸಂಬದ್ಧ ವಿಕಾಸ ಎಂದು ಕರೀತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸೊನ್ನೆ ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೂ ಅದು ಕುಗ್ಗಿ ನಂತರ ಅದರ ಗಾತ್ರ ಹಿಗ್ಗುತ್ತದೆ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದ ವೇಗ ಶುಷ್ಕ ಗಾಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ಗಾಳಿಯು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಶುಷ್ಕ ಗಾಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಶುಷ್ಕ ಗಾಳಿ ಡ್ರೈ ಏರ್ ಇದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಏರ್ ತೇವಾಂಶ ಗಾಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದ ವೇಗ ಅದರ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ವರ್ಗ ಮೂಲಕ್ಕೆ ವಿಲೋಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಯಾವುದರ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದ ವೇಗ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಶುಷ್ಕ ಗಾಳಿಯ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಶಬ್ದದ ವೇಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತೇವಾಂಶ ಗಾಳಿಯ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸುಡುವ ನೀರನ್ನ ಗಾಜಿನ ತಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿದಾಗ ಅದು ಬಿರುಕು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಲೋಹದ ತಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೆ ಈಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂರು ಗಾಜು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಹಕವಲ್ಲ ತಣ್ಣನಗಿನ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆ ಗಾಜು ಒಂದು ಅವಾಹಕ ಅವಾಹಕ ಅಂದರೆ ಅದು ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಉಷ್ಣವನ್ನು ಆದು ಹೋಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಗಾಜಿನ ತಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸುಡುವ ನೀರು ಅಥವಾ ಕುದಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿದಾಗ ಆ ಗಾಜಿನ ತಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ಪದರ ಇಗ್ಗುತ್ತದೆ ಅದರ ಕೆಳಪದರ ಇಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಅವಾಹಕ ಉಷ್ಣವ ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಆದು ಹೋಗಲು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಉಷ್ಣ ವ್ಯಾಕೋಚನೆಯ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದ ಆ ಗಾಜಿನ ತಟ್ಟೆ ಬಿರುಕು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶಬ್ದದ ವೇಗವು ಇದರಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂರು ಗ್ಲಾಸ್ ಶಬ್ದ ಅನಿಲ ಹಾಗೂ ದ್ರವ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಘನ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಶಬ್ದದ ವೇಗ ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಾಗ ಆಟಗಾರನು ಯಾವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುತ್ತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡು ಸಂವೇಗ ಸಂವೇಗ ಅಂದರೆ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯ ರಾಶಿ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಸಹಿತ ರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವಸ್ತುಗಳು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವು ಸಂವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಸಂವೇಗ ಎಂದರೆ ಅದರ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ವೇಗ ಇವೆರಡರ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಸ್ತುವಿನ ದ್ರವ್ಯ ರಾಶಿಯನ್ನು ವಸ್ತುವಿನ ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಸಂವೇಗವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಇದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಎಂಬುದರ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ ಇಂತಹ ಸಂವೇಗದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕ್ಯಾಚ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನು ಚಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡು ಬೋರಾನ್ ಬೋರಾನ್ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೀರಿಕೊಳ್
ಇದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿಟಮಿನ್ ಆಗಿದೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಯಾವುವು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಲ್ಯೂಕೋಸೈಟ್ಗಳು ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಅಥವಾ ಲ್ಯೂಕೋಸೈಟ್ಗಳು ಇವು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೇಹವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕೋಶಗಳಾಗಿವೆ ಹದಿನೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೇಹದ ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಂಥಿ ಯಾವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ನಾಲ್ಕು ಐಪೋ ತಾಲಮಸ್ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ನ್ಯೂರಾನ್ಗಳು ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಐಪೋ ತಲಮಸ್ ಇದನ್ನು ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಶಾರೀರಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ದೇಹ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತೇಳು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇಂತಹ ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಪ್ರಿಯಪ್ಟಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಐಪೋ ತಲಮಸ್ನ ಮುಂಭಾಗದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಹದಿನಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗ್ಲೂಕೋಮಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ನಾಲ್ಕು ಕಣ್ಣುಗಳು ಗ್ಲೂಕೋಮಾ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಲೋಹ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂರು ಸತು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇದು ಮೇದೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಇಂದ ತಯಾರಿಸಿದಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಶೇಖರಣಾ ಕೋಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಸತು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಯಾನುಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಎಕ್ಸಾಮರೈಸೇಷನ್ ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಜೈವಿಕ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣೆಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸತು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೂತ್ರದ ಅಸಹಜ ಘಟಕವಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ನಾಲ್ಕು ಕೀಟೋನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಕೀಟೋನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಮೂರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಾಗಿವೆ ಇವು ಯಕೃತ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲಗಳ ಒಡೆದು ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆದ ಆಗುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತವೆ ಮೂರನೇದು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ ಕೀಟೋನ್ ದೇಹಗಳ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅದರ ಬಳಕೆಯ ದರವನ್ನು ಮೀರಿದಾಗ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೀಟೋನೇಮಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಕ್ತ ಎಪ್ಪುಗಟ್ಟಲು ಯಾವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂರು ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಇದು ಫ್ಯಾಟ್ ಸೋಲಬಲ್ ವಿಟಮಿನ್ ಆಗಿದ್ದು ರಕ್ತ ಎಪ್ಪುಗಟ್ಟಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅನ್ನು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂರು ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾಲಿಸಾಕರೈಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಸಂಗ್ರಾಹಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಪಿತ್ತ ಜನಕಾಂಗ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ದ್ವಿತೀಯಕ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಶಕ್ತಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿ ಇದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಚಿನ್ನ ಯಾವುದೇ ಲೋಹದ ಭಾರವನ್ನು ಅದರ ಸಾಂದ್ರತೆ ಪರಮಾಣು ತೂಕ ಅಥವಾ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಪರಮಾಣು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳು ಚಿನ್ನ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಬೆಳ್ಳಿ ನೂರ ಏಳು
ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರಿನಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣದ ತಯಾರಿಕೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಪಕರ್ಷಣ ಕ್ರಿಯೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರಿನಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪರ್ನೇಸ್ ಎಂಬ ಬೃಹತ್ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಮಟೈಟ್ ಇದು ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಇದು ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಕ್ಸೈಡ್ನಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಪಕರ್ಷಣ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಕ್ಸೈಡ್ನಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲದ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಎಂಬ ಅಪಕರ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಮಾಣು ರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದೇ ಧಾತುವಿನ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡು ಐಸೋಟೋಪ್ಗಳು ಒಂದೇ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರಮಾಣು ರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ನಾವು ಐಸೋಟೋಪ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತವೆ ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದಾಗಿ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಹನ್ನೆರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಹದಿಮೂರು ಕಾರ್ಬನ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇವು ಕಾರ್ಬನ್ನ ಮೂರು ಐಸೋಟೋಪ್ಗಳಾಗಿವೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಇವುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂರು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂನ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂನ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳಿಂದ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಗದದ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಿರುಳು ಬ್ಲೀಚಿಂಗಿಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಮರದ ತಿರುಳಿನ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಎನ್ನುವುದು ತಿರುಳಿನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಡೆಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಅದು ಬಿಳಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಯಾಂತ್ರಿಕ ತಿರುಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಂಜಕದ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರೂಪವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡು ಬಿಳಿ ರಂಜಕ ಬಿಳಿ ರಂಜಕವು ರಂಜಕದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದರೊಂದಿಗೆ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ತಾಮ್ರ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯಂತಹ ಲೋಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಆಕ್ಸಿಡೇಟರ್ ಆಗಿದೆ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಗುಂಪು ಲೋಹಗಳಂತಹ ಕೆಲವು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳು ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಚಿನ್ನ ಮೂವತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂರು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರವು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಶಾಖ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಅಥವಾ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂತಹ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಉಷ್ಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹತ್ತನೇ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ